ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் தான் நந்தினி பாலு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு புது சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கிளாஸ் எயித் ஜோகிரஃபி என்சிஆர்டி ஆக்சுவலி நான் வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்தெல்லாம் வந்து ஜோகிரஃபியில் ஒன்றும் அப்லோட் பண்ணலை எதுக்காக ஸ்ட்ரெயிட்டாக எய்த்து போகிறேன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை அப்லோட் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து இந்த சீரீஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் அண்ட் மற்ற சீரீஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே இன்கம்ப்ளீட்டாக நிற்கிது எஸ் நான் அதையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இது வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸாம் வரப்போதா என்னன்னு தெரியல பட் அவங்க வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ரீசன்காக இதை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே இதில் மொத்தம் எத்தனை சாப்டர் இருக்குன்னா ஆறு சாப்டர் வந்து இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து ஃபஸ்ட் சாப்டர் இந்த சாப்டரோட நேம் என்னென்னா ரிசோர்ஸ் ஸோ இதில் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஒரு விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் என்னோடய ஓன் ஐடியாவில் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இனோவேட் பண்ணுறேன்னா அப்போ வந்து நான் பேட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிடுவேன் மீன்ஸ் அது வந்து ஒரு சீல் கூத்துற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து என்னோடது என்னோட ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேட்டண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா இப்போ வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ வந்து சாதாரணமாக ஒரு விஷயம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களா அது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸாக மாறும் இப்போ வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம மனுஷங்களும் வந்து ரிசோர்ஸ் தான் ஓகேங்களா எப்போ மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ண மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம எஜுகேஷன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா வந்து அது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா மீன்ஸ் அதில் இருந்து நம்மளால் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் டெவலப் ஆகுது அவங்க ஒரு இடத்துல வந்து வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ன போது அதில் வந்து நமக்கு ரெவன்யூ வரும் சரிங்களா ஸோ இதை தான் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயத்த ஒரு ரிசோர்ஸாக மாற்றணுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த போடணும் இது வந்து ஹியூமனுக்கு மட்டும் கிடையாது ஒரு பொருளாக இருக்கணும் ப்ராடக்ட்டு ஸோ எதாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதில் ஒரு சில வேலை பண்ணும்போது என்னென்னா அது வந்து வேறு மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ மணி ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இதுதான் வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ரிசோர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் வந்து இருக்குது அதில் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் மேட் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே வந்து ஹியூமனே வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அது என்னென்னா டேரெக்டாக வந்து அது வந்து நேச்சுரல் நேச்சுரலாகவே நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா அதில் வந்து எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் வந்து நம்ம பண்ணிக்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காற்று காற்று வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் தான் லேக் இருக்கு இல்லையா ரிவர் இருக்கா அண்ட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த மினரல்ஸ் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற மினரல்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை வந்து எப்படியெல்லாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை எப்படி டெவலப் ஆகுது அண்ட் அதோட யூசேஜ் ஸோ இதை பொறுத்து ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிப்போம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வந்து உருவாகுது ஆர்ஜின் அதோட ஆர்ஜினை வச்சு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸ் அண்ட் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட அதோட ஸ்டாக்கு அண்ட் தென் எப்படி வந்து இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அதை வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை வச்சு ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா யுபிக்யூஸ் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா லோக்கலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு வரும்போது ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னும் போது அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெனிவபிள் அப்படின்றது அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் ரினியூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்த்திங்கன்னா அன்லிமிட்டட் குவாலிட்டியில் வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார் எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் விண்ட் எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இது வந்து நமக்கு அன்லிமிட்டடாக வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி இருந்தாலும் ஒரு சில நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹியூமனால் நம்ம வந்து ஹியூமன் செய்கிற தப்புகளால் என்னென்னா அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரை வந்து நம்ம கண்டாமினேட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் வாட்டரை வந்து வேஸ்ட்
அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதில் தான் வந்து ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ் அண்ட் தென் பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அதோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குது எங்கே இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் எடுத்துக்கோங்க பெட்ரோலியம் எடுத்துக்கோங்க பெட்ரோலியம்லாம் வந்து வெஸ்ட் ஏஷியா ரீஜனில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் டாக் சாயில் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டெக்கான் பிளாட்டூ ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜனில் வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து தெரியும் இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து இல்லை ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தெரியும் இல்லை அதை தான் வந்து நம்ம ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அதோட அளவு வந்து நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து யுரேனியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கான டெக்னாலஜிலாம் வந்து நம்மக்கிட்ட இப்போ இல்லை சரிங்களா அது மாதிரி தான் இப் நமக்கு வந்து அந்த ரிசோர்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் பட் அது எப்படி எடுக்கணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸில் வந்து சேஃப் அதை வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து அது வந்து நமக்கு ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸோட அந்த செட்லேயும் போய் சேர்ந்துடலாம் பட் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹை ஸ்பீட் விண்டெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸில் தான் இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து விண்ட் மில்லாம் வந்து க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுற அந்த மெத்தடாலஜி டெக்னாலஜிலாம் கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் என்னென்னா இது வந்து பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸ்லேருந்து ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸுக்கு வந்து போயிடுச்சு மீன்ஸ் இப்போ வந்து அந்த ரிசோர்ஸை வந்து எப்படி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் எப்படி வந்து ஆர்ஜின் ஆச்சு அதை படி நம்ம வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பயோட்டிக் அப்படின்னு வரும்போது அதை வந்து நம்ம என்னென்னா லிவிங் அதை தான் வந்து பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அனிமல் இதெல்லாம் வந்து பயோட்டிக் ஓகே ரிசோர்ஸ் இதுவே வந்து ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நான் லிவிங் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது சாயில் வாட்டரு மினரல்ஸு ராக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸில் வந்து சேர்ப்போம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்னென்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா உபிகியஸ் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா லோக்கலைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உபிகியஸ் அப்படின்றது என்ன வந்து அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் இந்த ரீஜனில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அப்படிலாம் வந்து எதுவும் கிடையாது அது வந்து எங்கே இருந்தாலுமே வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காற்று ஓகேங்களா ஸோ காற்றெல்லாம் வந்து நீங்கள் எங்கே இருந்தாலுமே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து யுபிகியஸ் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் லோக்கலைஸ் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஒரு சில மினரல்ஸ் ஒரு சில ரிசோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் ஏரியாவில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோல் வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து ரிச்சாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல வந்து கோலே இல்லாமல் இருக்கும் காப்பர் அயன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்னென்னா லோக்கலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து பரவி இருக்காது ஓகேங்களா ஒரே இடத்துல அது ரிசோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரே இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல சுத்தமாக இல்லாமலே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து யா எது வந்து முடிவு பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெரைனு கிளைமேட்டு ஆல்டிடியூட் ஸோ அந்த மாதிரியான ஜியாகிரபிக்கல் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து டிஃபர் ஆகிறதுக்கு ரீசன் சரிங்களா அண்ட் வந்து இப்போ நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் மேட் ரிசோர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதோடய ஒரிஜினல் ஃபார்மில் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து வேறு ஒரு ரிசோர்ஸாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் வந்து ஹியூமன் மேட் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அயன் ஓர் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அயன் ஓரை வச்சு எதுவுமே செய்ய முடியாது அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் அதில் ஃபார்ம் பண்ணி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லாம் வந்து கொடுத்து அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அயனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி அயனாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த அயன் வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க பிரிட்ஜு ரோடு மிஷினரிஸ் வெஹிக்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது மூலிமா பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அங்கே நடக்கும் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கும் இல்லையா அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து ஹியூமன் மேட் ரிசோர்ஸ் பார்த்தோம
ஓகே அண்ட் இந்த ரிசோர்ஸை வந்து எப்படி அழகாக வந்து கன்சர்வ் பண்ணலாம் அதை எப்படி வந்து பாதுகாத்து வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீன்ஸ் ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து கம்மியான அளவில் இருக்குன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணணும் மொத்தமாக நம்மளே காலி பண்ணாமல் அதை வந்து தேவைக்கான அந்த அளவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் பார்த்து பார்த்து யூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து தண்ணி பஞ்சமாக இருக்குன்னா தண்ணி வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணும் இஷ்டத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக காலி பண்ணிடக்கூடாது அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து வர ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்து இருக்கிற மாதிரி நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் பிகாஸ் ரிசோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு கேரி அவுட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரிங்களா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு சாயிலில் ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ரைஸோ ஏதோ ஒன்று கல்டிவேட் பண்ணிட்டோன்னா அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா அந்த இடத்துலேருந்து அதை கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ட் பீரியட் மாதிரி விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல வந்து கல்டிவேட் பண்ணோம் ஸோ தட் அந்த சாயில் என்ன பண்ணோன்னா அதோட அந்த ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த ரெஸ்ட் டைம் வந்து இது எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண நேச்சருக்கும் வந்து அது வந்து அதோட ரெனியூ பண்ணுறதுக்கான டைமை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் திருப்பி திருப்பி அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு வந்து பயிர் வைக்கிறாங்கன்னா அதை எடுத்துட்டாங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்காம திருப்பியும் போய் அதிலே பயிர் வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாயிலோட ஒரிஜினல் ஃபெர்டிலிட்டி வந்து போயிடும் அண்ட் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ சாயிலுக்கு மட்டும் இல்லை இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னால் இது மாதிரி இருக்க எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து டைம் வந்து கொடுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து ரிசோர்ஸ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த தேவையை வந்து குறைச்சிக்கணும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதே போல் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறது ரீயூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேப்பரை வந்து நம்ம ரீ ரீசைக்கிள் பண்ணி ரீயூஸ் வந்து பண்ணணும் இல்லையா அண்ட் இப்போ வந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரப்பட்டையில் வர ப்ராடக்ட் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு சில விஷயம் என்னென்னா வந்து நம்ம வந்து சஸ்டைனபிள் அந்த ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அண்ட் நம்மளோட ரிசோர்ஸ் நம்மளோட டைவர்சிட்டி ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கணும் அண்ட் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை வந்து மினிமலிஸ்டிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது அது வந்து அப்படி இருக்குது நமக்கானது அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து அதை அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்து அது வந்து போகணும் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த சாப்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வாட்டி நீங்கள் புக்கில் படித்து பாருங்கள் அண்ட் பத்திரமாக இருங்க வெளியே போகும்போது மாஸ்க் வந்து போட்டு போங்க சேஃபாக இருங்க ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ